在寒冷的冬日，凛冽的寒风呼啸而过，而小王家的厨房里却弥漫着暖暖的香味。母亲正在忙碌地准备晚餐，其中一锅炖萝卜无疑是今晚的重头戏。小王自幼就对萝卜情有独钟，但最近在网上看到了关于萝卜四不吃的说法，心中不禁涌起疑惑。他忍不住问道：“妈。”这萝卜我们真的能吃吗？母亲闻言一愣，反问道：“怎么不能吃？冬天吃萝卜，夏天吃姜，这可是老祖宗留下来的养生之道。”小王随即掏出手机，念叨着：“萝卜四不吃，吃了东南安。”母亲停下手中的活计，眉头紧锁，问道：“哪四不吃？我得好好听听。”于是，小王开始讲述他所了解的四不吃内容。母亲听得十分认真，时不时的点头。最后，母亲叹了口气，感慨道：“这些年吃萝卜，还真没注意过这些。看来我们得重新学学怎么吃萝卜了。”在秋冬季节，萝卜成为了许多家庭餐桌上的常见食材。它以脆爽的口感。丰富的营养以及亲民的价格，深受大家的喜爱。然而，你是否知道，并非所有的萝卜都适合随意食用呢？在特定情况下，有些萝卜可能会发生变化。若吃的不当，不仅无法带来益处，甚至还可能对健康造成隐患。因此，掌握萝卜四不吃的原则尤为重要。这不仅是养生的关键，更是科学饮食的必修课。想必你可能听过这样一句话：“冬吃萝卜，夏吃姜，不用医生开药方。”这句俗语告诉我们，冬季吃萝卜有助于身体健康，但前提是我们得吃得正确。正值秋冬萝卜丰收的季节，了解这些禁忌将帮助你。更好的享受萝卜带来的健康益处。一、冬天常食用萝卜，身体会收获这五个好处，不妨了解下吧。防癌抗癌，在当今社会，由于人体日常食用的食物与呼吸的空气受到环境的污染，越来越多的人容易患上癌症。而萝卜中含有非常丰富的维生素。其中含有的木质素具有吞噬癌细胞、提高巨噬细胞活力的作用。人们常食用萝卜，有着很好的防癌抗癌功效，降火解腻。萝卜性平微寒，在降火方面效果显著。中医提倡冬吃萝卜，一是因为这个季节人们容易上火，而萝卜性凉，能清内火；其次，入冬进补的食谱。难免偏荤，萝卜正好能解腻，调节饮食中的热性，润肺健胃。经常食用萝卜可以帮助我们润肺健胃，同时还能化痰止咳。如果家里有人出现咳嗽或者胃胀气的现象，不妨生嚼一根萝卜，这样就可以有效缓解身体不适的症状，嫩肤抗衰。萝卜中含有丰富的维生素类。维生素 C 等各种维生素，特别是维生素 C 的含量是根茎的四倍以上。维生素 C 能防止皮肤老化，阻止黑色色斑的形成，保持皮肤的白嫩。此外，维生素和维生素 C 都有抗氧化的作用，可以有效抑制癌症，也可以预防老化及动脉硬化等，增强免疫力。萝卜中蕴含的维生素 C 作为强效的抗氧化剂，能够清除体内的自由基，减少细胞损伤；而微量矿物质则能参与多种酶的合成与激活，促进身体各项生理功能的正常运行。这些营养成分共同作用，不仅增强了免疫系统的整体功能，还提高了身体对外界病原体的抵抗力。适量食用萝卜能够帮助我们更好的预防疾病。二，冬吃萝卜，夏吃姜。当夏吃萝卜正当季，切记萝卜不要与三物同吃：橘子。
当下正是橘子大量成熟上市的季节，橘子当中水分丰富，而且营养价值高。可是要提醒大家，吃完萝卜之后，最好不要立即吃橘子，因为橘子当中的一些黄酮类物质进入体内之后，会转化成酸性成分，与萝卜一起吃可能会产生硫氰酸。在我们的生活中，硫氰酸虽然不是一个广为人知的物质，但它却可能在特定情况下对人体健康造成不可忽视的危害。硫氰酸对人体的消化系统有着较为明显的不良影响。当人体摄入含有硫氰酸的物质后，可能会引起恶心、呕吐等症状。这种消化系统的不适，不仅会给人带来身体上的痛苦，还会影响。正常的饮食摄入，进而可能导致营养不良等问题。恶心和呕吐会让人对食物产生抵触情绪，减少进食量。长期下去，身体无法获得足够的营养物质来维持正常的生理功能。硫氰酸还可能对甲状腺功能产生干扰，它会影响甲状腺对碘的摄取和利用，从而影响。甲状腺激素的合成和分泌，甲状腺激素在人体的生长发育、新陈代谢等方面都起着至关重要的作用。如果甲状腺功能受到影响，可能会出现甲状腺肿大、甲状腺功能减退或亢进等问题。甲状腺肿大可能会导致颈部肿胀、压迫感，影响呼吸和吞咽。甲状腺功能减退会使人感到疲劳、乏力、体重增加、记忆力减退等；而甲状腺功能亢进则会出现心慌、手抖、多汗、消瘦等症状，严重影响患者的生活质量。此外，硫氰酸对神经系统也可能存在一定的危害，在一些情况下，它可能会引起头痛、头晕等症状。头痛会让人难以集中精力，影响工作和学习效率；头晕则可能导致人在行动时失去平衡，增加摔倒受伤的风险。长期接触硫氰酸还可能对神经系统造成更严重的损害，影响神经传导功能，导致肢体麻木、感觉异常等问题。为了避免硫氰酸对人体造成危害，我们在日常生活中应注意饮食的安全和合理，尽量避免食用可能含有硫氰酸或其前体物质的食物组合，尤其是在短时间内不要同时大量食用。同时，要保持良好的饮食习惯，多吃新鲜的蔬菜水果，减少加工食品和含有化学添加剂的食物的摄入。对于一些特殊人群，如孕妇、儿童、患有甲状腺疾病的人等，更要格外注意饮食的选择，避免接触可能对身体造成不良影响的物质。总之，硫氰酸虽然在日常生活中并不常见，但我们不能忽视它可能带来的危害。了解硫氰酸的危害，并采取相应的预防措施，有助于我们更好地保护自己和家人的健康。胡萝卜、白萝卜和胡萝卜虽然都是萝卜，但是一起吃的话会导致维生素 C 被互相损坏，造成浪费。所以白萝卜和胡萝卜不要一起吃，萝卜和橘子也不可以一起吃，否则会导致甲状腺肿大。萝卜和柿子也不可以一起吃，柿子有很多的食物色素含量在里面。如果吃过萝卜就吃柿子，会导致诱发甲状腺疾病。萝卜和木耳一起吃对皮肤不好，会诱发皮肤炎症。木耳，木耳现在也是非常常见的一道菜肴，口感非常有嚼劲，做出的菜也非常好吃。木耳和山药是很好的搭配，但是如果把木耳和白萝卜放在一起，这两种食材搭配在一起。可就不利于我们身体的健康了，因为它们放在一起会让我们的身体代谢变慢，
，严重的会致使我们出现腹痛、腹泻的现象。三、吃萝卜有四个禁忌，若不科学食用，恐反受其害，务必了解。即食冻过的萝卜，我们应极力避免食用被冻过的萝卜。当萝卜遭受冰冻后，会经历细胞破裂以及变质的过程，这将不可避免地导致其营养价值大量流失。此外，由于温度的急剧变化，冻过的萝卜极有可能产生一些对健康有负面影响的有害物质，比如冰晶和微生物。倘若我们不慎食用了被冻过的萝卜，很可能会引发消化不良。腹泻等胃肠不适症状，萝卜在适宜的温度下储存，能够保持其新鲜度和营养价值。而一旦被动，其细胞结构被破坏，原本含有的维生素、矿物质等营养成分也会随之受损。冰晶的形成不仅会使萝卜的质地变得软烂，还可能刺破细胞，让萝卜内部的成分发生变化。同时，微生物也可能在这种变化的环境中滋生繁殖，进一步增加食用的风险。消化不良会让人感到胃部胀满、疼痛、食欲下降；腹泻则可能导致身体失水、电解质紊乱，对身体健康造成严重威胁。肾食发苦的萝卜，正常情况下，萝卜的口感应该是清甜爽脆，利口宜人。然而，如果遇到口感发苦的萝卜，那很可能是化肥使用不当所致。为了提高产量，有些商贩会大量使用氮肥。虽然这样做能让萝卜的产量有所提升，但却极大的影响了其口感。过多的化肥会改变萝卜的内部成分，使其原本的清甜味道被苦涩所取代。因此，在购买萝卜时，如果条件允许，我们可以先品尝一下再做决定。化肥的过度使用不仅影响萝卜的口感，还可能对人体健康带来潜在风险。长期食用化肥超标的萝卜，可能会导致身体摄入过多的化学物质，影响人体的新陈代谢和正常生理功能。选择口感良好的萝卜。既能满足我们的味蕾需求，又能减少健康风险，远离黑点变质萝卜。我们都清楚地知道，食物一旦变质，就会滋生大量的细菌和毒素，对人体健康构成严重威胁。萝卜由于价格相对便宜，很多人会一次性购买很多，但如果保存不当，萝卜很容易腐烂变质。当萝卜开始变质时，其表面会首先出现黑色小点。随着时间的推移，这些黑点会逐渐演变成霉斑，进而导致萝卜彻底腐烂变质。所以，如果遇到有黑点的萝卜，我们应该毫不犹豫地立即扔掉，切不可因担心浪费而勉强食用。尤其需要提醒家中的老人，他们往往更舍不得丢弃变质的食物。但这样做可能会给他们的健康带来更大的危害。变质的萝卜中滋生的细菌和毒素可能会引起食物中毒，出现呕吐、腹痛、腹泻等症状，严重时甚至会危及生命。身体虚寒者、孕期及经期女性应少食萝卜。萝卜属性阴寒，处于经期的女性食用后。可能会引发痛经和月经不调的情况。经期女性的身体较为敏感，需要特别注意饮食的选择。萝卜的阴寒特性可能会导致子宫收缩不良，影响经血的正常排出，从而引起痛经和月经不调。而孕妇食用萝卜，则可能会有流产的征兆。孕妇的身体需要格外小心呵护，饮食不当。可能会对胎儿的健康产生不良影响。对于天生体寒虚弱的人来说，他们更需要的是温补。食用萝卜可能会损害健康，导致手脚发凉等不适症状。萝卜的阴寒性质会使体寒虚弱的人身体更加虚寒
，影响身体的正常代谢和血液循环。萝卜的食用方法通常是与牛羊等大荤食材搭配，以此起到阴阳调和的作用。但对于身体虚寒者来说，即使搭配了大荤食材，也应谨慎食用。总之，冬吃萝卜夏吃姜是养生之道的智慧体现。在享受萝卜美味的同时，我们也要高度关注食物搭配的问题，避免不良搭配对身体健康造成影响。通过科学合理的饮食搭配，我们能够更好地发挥食物的营养价值，保持身体健康。让我们在冬季的餐桌上尽情品味萝卜的美味与营养。同时，也要牢记萝卜的食用禁忌，做到科学饮食、健康生活。了解了萝卜的饮食禁忌，现在给大家介绍几种萝卜的健康吃法：一、凉拌萝卜，清爽开胃，促消化。将新鲜的萝卜洗净切丝，加入适量的盐腌制片刻，挤出水分。这一步不仅能让萝卜更加爽脆。还能去除一部分萝卜的辛辣味，然后加入醋、生抽、蒜末、香油、少许白糖和香菜等调料，搅拌均匀。营养价值：萝卜富含维生素 C、维生素 B6、钾等营养成分。维生素 C 具有抗氧化作用，能增强免疫力，促进胶原蛋白的合成。有助于保持皮肤的健康，维生素 B 六对神经系统的正常功能至关重要。参与蛋白质和氨基酸的代谢，甲则有助于维持心脏和肌肉的正常功能，调节血压；而醋能促进消化液的分泌，增强食欲。凉拌萝卜口感爽脆，在炎热的夏天能起到开胃解腻的作用。同时，醋的酸味和萝卜的清甜相互融合，既增添了风味，又有助于促进消化。二、萝卜煲汤，滋补养生暖身心。例如萝卜排骨炖汤，把排骨焯水后与萝卜块一起放入锅中，加入适量的清水、姜片、葱段等，小火慢炖。经过长时间的炖煮，萝卜吸收了排骨的鲜美。变得软烂入味，而排骨也因为萝卜的加入而更加清爽不油腻。营养价值：排骨富含蛋白质、钙、磷等营养成分，蛋白质是身体细胞的重要组成部分，有助于维持身体的正常生长和修复。钙和磷对于骨骼和牙齿的健康至关重要。萝卜则含有膳食纤维、维生素 C。叶酸等膳食纤维能促进肠道蠕动，预防便秘。维生素 C 如前所述，具有抗氧化等作用。叶酸对孕妇尤其重要，有助于胎儿的神经系统发育。这道汤富含蛋白质、钙等营养成分，具有滋补养生的功效，尤其适合在寒冷的冬天食用，能温暖身体，增强免疫力。三。萝卜馅料，美味多汁，营养均衡。把萝卜擦丝、焯水后剁碎，加入肉馅中，再放入葱姜末、盐、生抽、蚝油等调料，搅拌均匀。可以用来包饺子、包子或者做馅饼。营养价值：萝卜的清爽可以中和肉馅的油腻，让食物更加美味可口。萝卜富含的膳食纤维能增加饱腹感，减少其他高热量食物的摄入；肉馅则提供了丰富的蛋白质和脂肪，为身体提供能量。同时，这样的搭配也使食物更加营养均衡，为身体提供丰富的蛋白质、维生素和膳食纤维。四、萝卜炒木耳，健康美味好搭配，将萝卜切片。木耳泡发后撕成小块，锅中放油，先放入萝卜片翻炒至变软，再加入木耳继续翻炒，加入适量的盐、生抽等调料调味。营养价值：萝卜含有多种营养成分，如前面提到的维生素 C、膳食纤维等。
，木耳具有降血脂、清肠道等作用，富含蛋白质、铁、膳食纤维等。铁是制造血红蛋白的重要元素，有助于预防贫血。这道菜富含多种营养成分，既美味又健康。在食用萝卜时，我们也要注意一些事项，比如避免食用冻过、发苦。有黑点变质的萝卜，身体虚寒者，处于孕期和经期的人要适量食用，同时要选择新鲜的萝卜，以确保其营养价值和口感。总之，萝卜有着多种健康的吃法，无论是凉拌、煲汤、做馅料，还是炒菜，都能为我们的饮食增添丰富的色彩和营养，让我们在日常生活中。充分发挥萝卜的优势，享受健康美味的饮食生活。好了，我们今天就分享到这里，感谢你的观看。希望今天分享的内容对你有所触动。尚未订阅的朋友们，别忘了点击订阅，这样我们可以每天陪伴你。让我们一起成长，一起幸福，一起慢慢变老。我们下期不见不散。